como lo dio a conocer el mismo Marcelo Ebrard el día de ayer. Aquí tenemos que el equipo de Economía de México en el t se tambalea ante la llegada de Raquel Buenrostro y bueno, esta fue la señora que el día de ayer quedó fuera y esta fue la respuesta del de presidente Andrés Manuel. Eh, parece que eh, sí presentó su renuncia la subsecretaria o se la solicitó la nueva eh, secretaria. No sé si le dieron otras opciones porque a veces eh, un servidor público puede continuar con su trabajo en el gobierno eh, si son buenos sus sus este si es bueno su desempeño ¿no? entonces de eso no sé lo que sí me informaron es que ya se nombró a, al nuevo subsecretario de Economía y hoy, más tarde, se va a dar a conocer ya el nombre del de subsecretario de Economía. Es posible, sí, sí, porque es un cambio. Entra eh, Raquel, buen rostro del SAT, a la Secretaría de Economía y ella, pues, este, eh, quiere llevar a cabo cambios y eh, se le tiene confianza para que decida libremente. Bueno, pues aquí está López Obrador eh, diciendo que ella confía en Raquel Buenrostro y la verdad es que como no confía en ella si fue la mujer que se atrevió a cobrarle impuestos a los intocables. ¿Qué decían? ¿Cómo se atreve López Obrador a cobrarle impuestos a Ricardo Salinas, a Televisa? ¿Cómo se atreve a cobrarle impuestos a Oxxo? Imagínense lo difícil que fue llegar con estos personajes que se sentían dueños de México y decir, a mí no me interesa interesa, se chuchita la golpearon a mí López Obrador me dio la indicación de que me deben de pagar y si no me pagan se van a juicio y el claro ejemplo es el, el de Ricardo Salinas Pliego que aunque sigue renuente, el SAT sigue impulsando este proceso legal y va ganando, ¿no? entonces creo que es un buen ejemplo de que la señora pues no le tiembla la mano y menos en este momento tan tenso donde sabemos que bueno, los gringos estaban acostumbrados a hacer de México lo que quisieran ahora lo interesante aquí es y la hipocresía de la oposición cuando llegó Raquel Buenrostro, Krause, este, Aristegui, también teníamos a López Dóriga, Loret, Javier Lozano, eh, toda la bola del prismo. ¿Cómo es posible que López Orador eh, haya despedido o haya aceptado la renuncia de Tatiana en la llegada de Raquel Buenrostro? Justamente cuando también pusieron a Tatiana Glutier, no la empezaron a criticar, pero pudimos observar que hubo un miedo cuando bueno, pues anunció la llegada de Raquel Buenrostro porque saben que es esta mujer de hierro, ¿no? Esta mujer que es incorruptible, que es difícil que le puedan llegar al precio y llegó dando resultados y por eso López Obrador dice, tiene todo mi respaldo. No es personal, no es porque esta señora a la que despidieron hubiese trabajado en el PRI, sino es el tema de ideologías. No es momento de ceder, ceder, que ceder es como regalar. Y no estamos para eso. Y si realmente tuviéramos una postura cerrada, bueno, López Obrador mencionó, no hubiéramos llegado a más de 18 acuerdos donde, bueno, estamos hablando de fuertes cantidades de dinero pero no se vale que ahora vengan a amenazarnos con que si vamos al panel internacional y pierde México, tendrán que pagar más de 30 mil millones de dólares así las cosas no se hacen mi querida familia, y lo interesante es que yo siempre lo he dicho perro que ladra no muerde, vieron que a Tatiana la estaban intimidando 
y parecía que bueno este, se sentían muy seguros de sí mismo llega Raquel buen rostro hace este cambio de esta persona que bueno pues no era afín a la 4T y ya el día de hoy Estados Unidos anuncia se acabó, no vamos a ir a paneles internacionales, dice mi mamá que mejor sí bueno nos sentamos a platicar, hacemos las paces y bueno aquí lo da a conocer el mismo López Obrador eh, conflictos por la consulta en materia energética, pues informamos, aclaramos, dimos a conocer nuestro punto de vista. Bueno, pues ahí está, dice López Obrador que se pensó que iba a haber un conflicto y la realidad es que no, se paró el conflicto. Ahora es interesante, ¿no? Porque la nueva titular, bueno, pues llega quitando a estas personas que no están sumando al proyecto y que se entiende, ya lo dijo López Obrador, no es un tema personal, sino es un tema de resultados. Hoy Rocío no le comparte los precios del de gas en Estados Unidos, sabemos que los servicios tanto en Estados Unidos como en Europa han subido de forma escalofriante tras la guerra entre Rusia y Ucrania, mientras que bueno, el gobierno mexicano implementó acciones para mantener la inflación, como bueno ponerle un precio máximo al precio del gas, Pemex y CFE mantienen un precio base, la Secretaría de Energía emitió un acuerdo en apoyo al consumidor ante emergencias y son parte de las cosas que han funcionado que México sea de los países donde menos se paga por servicios de hidrocarburos el tema de alimento bueno, es otra cosa que viene también siendo un resultado, una rara de las políticas neoliberales y tal es así que a Estados Unidos por el tema de elecciones, que esto es clave mi querida familia, le conviene estar bien en estos momentos que hoy Biden en su visita por Los Ángeles, en lugar de haber llegado a un restaurante de comida gringa, a un McDonald's a un Burger King o no sé, este tipo, a un Subway no que son estas cadenas pues famosas que distinguen la comida gringa, pues no, quiero platicarles que el señor ya en medio de su campaña porque pues no levanta como el PRI decide acercarse más a la comunidad mexicana y vamos a ver cómo llega aquí a una taquería allá en Los Ángeles y vean el señor bueno me encantan los tacos me encanta la comida mexicana vamos a escuchar Pues bueno, este video, familia, creo que es muy importante porque aquellos que aseguran que, bueno, Estados Unidos quiere pelearse con México, pues bueno, les platico que el presidente de los Estados Unidos, Biden, ahorita, en este momento, está haciendo campaña o quiere hacer campaña de la mano con la comunidad mexicana y latina porque, bueno, pues la gente de Estados Unidos no lo puede ver ni en persona, ¿no? Entonces, para que vean la importancia de lo que es el voto mexicano en Estados Unidos, pero también hago un llamado que no se quede nada más en tiempos de elecciones, ahorita porque son elecciones y quiero que México sea mi amigo, no, sino que siga este respeto hacia los mexicanos familia, con esto concluimos el video deja en los comentarios qué opinas al respecto yo soy Junca Solano y nos vemos hasta